भुवस्व तत्सवित वरेण्य इसे अच्छी तरह से याद कर लेना प्रणाम छोटी रानी सरकार प्रणाम गुरु जी आप राजकुमार जी के साथ यहाँ ये तुम्हारे गुरु जी है माले राव इन्होंने तुम्हें ज्ञान दिया और तुमने इन्हें गुरु दक्षिणा कैसे दी इनका अपमान किया इनके जूते में बिच्छू डाल दिया और इनकी पूजा के सामग्री में लाल मिर्च मिला दी याद है ना तुम्हें गुरु जी आपने इतने सालों से मालेराव को पढ़ाया है मालेराव के रूप में आप अपने भावी राजा को देखिए और मुझे बताइए कि दस में से आप मालेराव को कितने अंक देंगे गुरु जी आप कुलकर परिवार के शिक्षक हैं आप बेझक होकर उत्तर दीजिए देखिए गुरु जी आप मालेराव के उस दुष्कर्म को याद कीजिए और फिर बताइए गुरु जी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है मैं आपके साथ हूं बताइए तीन अंक अपने आप को मालवा का भावी राजा मानते हो ना मालेराव तो तुम ये भी जानते होंगे कि एक राजा सिर्फ अपनी प्रजा से बनता है एक राजा उसकी प्रजा का पालक होता है मालेराव उनकी सुरक्षा करता है वो अब तुम खुद ही देख लेना तुम्हारी प्रजा तुम्हारे बारे में क्या सोचती है चलो मेरे साथ महारानी आप भी अपने अंक बताइए देखिए आप निडरता से अपने विचार मुझे बता सकते हैं आप मालेराव को मालवा के राजा की तरह नहीं उस इंसान की नजर से देखिए जिसने आपके घर को चलाने की कोशिश की थी अब बताइए शून्य देखा तुमने मालेराव ऐसा कोई भी नहीं है जिसने तुम्हें तीन से ज्यादा अंक दिए हो तुम्हारे इस व्यवहार की वजह से तुम सिर्फ तीन अंक कमा पाए हो मालेराव क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम एक नया रिश्ता बनाने के लिए तैयार हो विवाह के लिए काबिल हो तुम मालेराव हम राजकुमार हैं और इतना काफी है और आपको हमारे शादी के लिए सहमति देनी होगी और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसे ही हम उस वाड़े को भी जला देंगे जैसे हमने इस झोपड़ी को जलाया था ले 
मेरी बात सुनो तुम और क्या सुनना है और आप हमें गांव वालों के बीच में लाकर हमारी बेजती करना चाहती थी ना वो आपने कर ली माले राव मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ मैं तो सिर्फ तुम्हें आईना दिखाना चाहती हूँ तुम्हारी गलतियां दिखाकर मैं मैं तुम्हारा तिरस्कार नहीं कर रही हूँ मैं चाहती हूँ कि तुम तुम्हारी गलतियां पहचानो और उन्हें सुधारो माले अगर मैना के साथ तुम विवाह करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना होगा विवाह तब भी सफल होता है जब एक लड़का और लड़की की सोच एक होती है समझे तुम मार्ग का दर्शन कीजिए जय शिव शंभु में भी जान होती है जब हमें गुस्सा आता है तो हम ऐसे ही चीजें तोड़ देते हैं। हम जो भी करें, वो सामने वाले को सहना पड़ता है और आई साहब ने कहा है कि हमारा विवाह कभी होगा जब हम दोनों की सोच एक होगी पर हम तुम्हारे जैसे नहीं बन सकते इसीलिए तो मैं हमारे जैसा बनना होगा आपके जैसा आपके जैसा मतलब खतरों से खेलना हमारी आदत है इसीलिए हमारी पत्नी को भी खतरों से भय नहीं होना चाहिए और वो बहादुर भी होनी चाहिए खतरा कैसा खतरा राजकुमार जी वो बात भूल गई। जब हमने तुम्हें छज्जे के कटहरे पर हाथ ऊपर करके चलने को कहा था लेकिन तुमने भयभीत होकर मना कर दिया हम वही बात कह रहे हैं। और तुम्हें खतरों से बिल्कुल भी नहीं डरना है ज्यादा विलंब ना करते हुए हमें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए तुम भी इस रिश्ते को अपनी सहमति दे दो और ये शगुन इनकी तरफ बाबा साहब माफी चाहती हूँ लेकिन आपकी अनुमति हो तो मैं एक बार अपा साहेब और सावित्री वैनी से बात करना चाहती हूँ हाँ करो अपा साहेब हमारे आपके इतने पुराने संबंध हैं। 
आप बाबा साहेब के स्नेही है मैं समझ सकती हूँ आप बड़ी उम्मीद के साथ अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं और आपका सोचना बिल्कुल सही भी है लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ आपा साहेब कि आप मैनाबाई का हाथ मालेराव के हाथ में क्यों सौंपना चाहते हैं मेरा मतलब है आप मालेराव के बारे में क्या जानते हैं मालेराव होलकरवाड़े के राजकुमार है और मल्लाह सरकार के पोते हैं स्वर्गीय है खंडेराव और आपके पुत्र हैं क्या आपको लगता है आपका साहब मालेराव का ये परिचय विवाह के लिए योग्य है मैनाबाई को मालेराव के साथ गृहस्थी करनी है मालेराव की क्या पहचान है उसका स्वभाव कैसा है कितने गुण हैं उसमें क्या मालेराव मैनाबाई के योग्य है मेरे ख्याल से मैनाबाई और मालेराव में कोई मेल नहीं है पता नहीं एक आई अपनी बात आपको समझा पा रही है या नहीं लेकिन हम सबको और खासकर आपको इस प्रस्ताव को लेकर मेरे ख्याल से एक और बार सोचना चाहिए अहिल्या अपा साहेब और सावित्री भाई हमारे कहने पर हमारे आमंत्रण पर यहाँ आए हैं इनके परिवार के साथ हमारे घनिष्ठ संबंध है पुरानी मित्रता है और इस मित्रता को हम रिश्ते में बदलना चाहते हैं मालेराव और मैनाबाई का विवाह करवा कर संधि बनना चाहते हैं बाबा साहेब मैं आपकी और आपा साहेब की मित्रता भली भांति जानती हूँ मुझे माफ कीजिए मैं अप्पा साहेब और सावित्री वहनी का निरादर नहीं करना चाहती लेकिन आप सब एक बार मेरी बात सुन लीजिए मैं भी एक आई हूं मेरी भी एक बेटी है और एक बेटी के आई के मान सम्मान की मर्यादा का मैं आदर करती हूं अपा साहेब आपने अपनी बेटी को जरूर बहुत लाड से बहुत स्नेह से बड़ा किया है आपके संस्कार उसकी मासूमियत से झलकते हैं बहुत प्यारी है मैना भाई लेकिन विवाह के बाद मैना भाई को वो लाड वो स्नेह वो आदर नहीं मिलेगा ये तुम क्या कह रही हो अहिल्या तुम ये दर्शा रही हो कि होलकर परिवार अपने बहुओं का निरादर करता है उन्हें स्नेह नहीं करता नहीं बाबा साहेब होलकर परिवार अपनी सुनबाई को कैसे अपनाता है इसका उदाहरण और पुरावा मैं मैं खुद हूं होलकर परिवार की सुनबाई बनना ना सिर्फ मेरा सौभाग्य है बल्कि वरदान है मेरे लिए 
पहले हम समझ नहीं पा रहे हैं एक तरफ तुम कह रही हो कि होलकर परिवार की बहू बनना तुम्हारा सौभाग्य है तो दूसरी तरफ तुम ये कह रही हो कि आने वाली बहू का यहाँ पर निरादर होगा उसे स्नेह नहीं मिलेगा आदर नहीं मिलेगा वो भी उनके सामने जो अपनी बेटी का रिश्ता लेकर यहाँ है उनके सामने तुम अपने परिवार पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हो हमारे परिवार पर प्रश्न चिन्ह बाबा साहेब कभी नहीं मैं सिर्फ मेरे बेटे पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हूं विवाह जैसा पवित्र संबंध बनने जा रहा है मालेराव का स्वभाव उसकी आदतें इन सब से अप्पा साहेब और सावित्री वहनी को अंधेरे में नहीं रखना चाहती मैं ये अनुचित है है ना बेटा है और जो लड़की सुनबाई बनकर हमारे घर आ रही है वो भी तो किसी की बेटी है ना आई अहलिया माना हमने माना कि माले राव थोड़ा नटखट है उसका स्वभाव है चंचल लेकिन वो बदल भी तो सकता है ना अहलिया और तुम तो जानती हो हमारा खंडे रहो वो भी तो शादी की बात बदल गया था ना उसके स्वभाव में भी तो सुधार आया था हाँ मेरी सबसे बड़ी चिंता यही तो है आई अगर माले के स्वभाव में सुधार आया ही नहीं तो अमेना भाई के आई बाबा को क्या जवाब देंगे साहेब माफी चाहती हूं बाबा साहेब लेकिन किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं था मैं भी एक आई हूं मेरी भी तो एक बेटी है अपने बेटे के विवाह के लिए किसी और की बेटी के भविष्य को दाव पर कैसे लगा दो बाबा साहेब हम इतने बुरे हैं तुम इतने बुरे नहीं हो बुराइयों ने तुम्हें घेर लिया है माले और मेरा प्रयास सिर्फ यही रहेगा कि मैं तुम्हें इन बुराइयों से दूर कर दू क्रोध आक्रोश लोगों का निरादर करना सिद्ध लोभ इन सब का साथ तुम छोड़ दो माले और मैं खुशी खुशी मैना भाई का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगी आई साहब आप जितना बड़ा चढ़ा कर हमें हमारी बुराई अगिन बा रही है ना वैसे हम नहीं है और आपको तो बस सबके सामने हमारी बेजती करने की आदत हो गई
सरकार हम पर विश्वास रखी है आपका समी बनने की अभिलाषा अब भी हमारे मन में है लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि छुट्टी रहने के बाद पर हम भी थोड़ा सोच लें For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos